கலைத்துறையில் கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கல்வியையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என ஆளுநர் ஜி ஏ சந்திரசிறி தெரிவித்தார் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி பயிலும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களில் தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு வடமாகாண ஆளுநரினால் இரண்டாம் கட்ட கல்வி புலமை பயிற்சியில் உதவி வழங்கும் நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் பல்கலைக்கழக கல்வியை கற்கின்ற காலத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பத்தினரையும் டிப்ளமா சான்றிதழையும் வென்றிருப்பதன் மூலம் இன்றைய போட்டி சூழலில் வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அத்துடன் புனர்நிர்மாண நடவடிக்கைகளில் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களில் கூடுதலான வேலை வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன எனவே இத்தொழில்நுட்பம் தொடர்பான கல்வி தகமையை பெற்றிருப்பின் பல்கலைக்கழக கல்வியை முடித்தவுடன் வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மகிந்த சிந்தனையின் திட்டத்தின்படி பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஆக்கத்திறன் உள்ளவர்களாக நாட்டிற்கும் பயன்பட வேண்டும் என்றும் மேலும் தெரிவித்தார் இந்நிகழ்வு நேற்று ஆளுநரின் செயலகத்தில் நடைபெற்றது நூற்று எண்பது மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட போதும் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் மட்டும் நேற்றைய நிகழ்வில் புலமை பரீட்சையில் பெற்றுக் கொண்டனர் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் குழு ஒன்றின் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தனர் இவர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட நிதியாக ஏழு மாதங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிதியானது இடம்பெயர்ந்த மாணவர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதமும் அங்கவீனமுற்றவர்களுக்கு மூவாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வீதமும் திருமண மாணவர்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வீதமும் திருமணம் செய்து குழந்தை உள்ளவர்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வீதமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இம்மாணவர்களில் பெற்றோர்களை இழந்தவர்கள் முன்னாள் விடுதலைப்பில் உறுப்பினர்கள் கடந்த கால போரில் கணவனை இழந்து பல்கலைக்கழக கல்வியை தொடர்கின்ற மாணவர்கள் இப்புலமை பரிசீலிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் மேலும் இத்திட்டத்திற்குள் பாதிக்கப்பட்ட சில மாணவர்கள் உள்வாங்கப்படவில்லை என்றும் எனது கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது எனவும் ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிகழ்விற்கு வடமாக ஆளுநரின் செயலாளர் ஏ இளங்கோபன் கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சி சத்தியசீலன் ஏழு பல்கலைக்கழக பதிவாளர் ஜுனிசப் பிரதிநிதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்